పత్రిక మరియు దూరదర్శన్ నమస్కారం రైతు నేస్తం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇవాల్టి రైతు నేస్తం ఫోన్ ఇన్ లైవ్ ప్రోగ్రాంలో మనం పశువుల ఆహారంలో వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాల వినియోగం ఈ అంశానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోబోతున్నాం ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో ఎక్స్పర్ట్గా పాల్గొంటున్నారు డాక్టర్ డి నాగలక్ష్మి గారు ప్రొఫెసర్ మరియు అధిపతి పశుపోషణ విభాగం పశువైద్య కళాశాల రాజేంద్ర నగర్ నుంచి వచ్చారు వారితో మాట్లాడాలనుకునేవారు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఫోన్ నంబర్కి ఫోన్ చేసి మీ సందేహాలని నివృత్తి చేసుకోవచ్చు మాట్లాడదా నాగలక్ష్మి గారితో నమస్కారం మేడం స్వాగతం మేడం మీ కార్యక్రమానికి ముందుగా ఇవాళ అంశానికి వస్తే ప్రధానంగా అసలు పశువుల ఆహారంలో మౌలికంగా ఏ ఏ పదార్థాలు ఉంటాయి దీంతో మొదలు పెడదాం మనం పశువుల ఆహారంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయండి ఒకటి గడ్డి ఇంకోటి దానా మిశ్రమ గడ్డిలో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటేమో ఎండు గడ్డి ఇంకోటి పచ్చగడ్డి ఈ తర్వాత ఈ దానా మిశ్రమకి వస్తే ఇది పశువుల పాలు ఉత్పత్తిని బట్టి మనం దానా మిశ్రమాన్ని ఇస్తూ ఉంటాము అదే ఒక ఆవులో అయితే ప్రతి రెండున్నర లీటర్లకి ఒక కిలో దానాన్ని ఇస్తాము అదే గేదెలు అయితే ప్రతి రెండు లీటర్లకి ఎందుకంటే వెన్న శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి రెండు లీటర్లకి ఒక కిలో దానాన్ని ఇస్తాము అదే ఇంకా గోరు పిల్లల్లో ఇంకా మేకల్లో అయితే పచ్చగడ్డి లభ్యతను బట్టి తర్వాత వా వాటి పెరుగుదలను బట్టి అదనపుగా దానాన్ని ఇస్తూ ఉంటాము అదే మన దగ్గర పచ్చగడ్డి ఎక్కువ లభ్యత ఉన్నప్పుడు మనం పది కిలోలు ప్రతి పది కిలోల పచ్చగడ్డికి ఒక కిలో దానా మిశ్రమాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు కానీ గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ పచ్చగడ్డి లభ్యత చాలా మటుకి తగ్గింది దీనివల్ల రైతులు పశువులు మేపుకోవటానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దీనికి ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటంటే ఒకటి పెరుగుతున్న జనాభా వల్ల ఈ ఏంటంటే ఎక్కువ సాగు చేసే భూమి వ్యవసాయ పంటలకి పండిస్తానికి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పచ్చిక బ్యాడ్లు ఇవి కూడా చాలా గణనీయంగా తగ్గిపోయినాయి అందుకనే తర్వాత ఎక్కడైతే ఈ పచ్చిక బ్యాడ్లు ఉన్నాయో అక్కడ కూడా ఆ గడ్డి యొక్క నాణ్యత చాలా తగ్గింది దీని మూలంగా పచ్చగడ్డి లభ్యత అనేది చాలా తగ్గింది అదే సమయంలో ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు ఏంటంటే సారీ ఇవి వ్యవసాయ పంటలను ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు కాబట్టి దాదాపు తొంభై నుంచి తొంభై శాతం సాగు భూమిలో వ్యవసాయ పంటలనే పండిస్తూ ఉండరు పచ్చగడ్డికి కేవలం నాలుగు నుంచి నాలుగున్నర శాతమే పచ్చగడ్డి సాగు చేస్తున్నారు అదే అందుకనే ఈ మన వ్యవసాయ పంటల నుంచి వచ్చే అదనపు ఉత్పత్తులు అంటే పంట కోసిన తర్వాత వచ్చే అదనపు ఉత్పత్తుల్ని మనం ఈ పశు ఆహారంలో వాడుకోగలిగితే చాలా మట్టి పచ్చగడ్డి కొరతని మనం తగ్గించవచ్చు అంటే అదనపు ఉత్పత్తులు అన్నారు కదా మీరు అంటే వ్యవసాయ అదనపు ఉత్పత్తులు అంటే ఏంటండి దాని గురించి వివరించండి కొద్దిగా వ్యవసాయ అదనపు ఉత్పత్తులు అంటే పంట కోసిన తర్వాత మిగిలిన చెట్టు చొప్ప తర్వాత ఇంకేమైనా మిగిలిన ఇది కంకిలు గింజలు తీసిన తర్వాత మిగిలిన కంకిలు తర్వాత మనం పువ్వుల నుంచి గింజలు తీసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన పువ్వులు అలాంటివి అండి తర్వాత ఇటు ఉదాహరణకు మనకి మొక్కజొన్న నుంచి వచ్చే మొక్కజొన్న చొప్ప మొక్కజొన్న కంకిలు గింజలు తీసిన తర్వాత కంకిలు అట్లాగే సజ్జల చొప్ప ఇంకా వేరుశన కట్ట కంది కట్టె తర్వాత కంది భూస అట్లాగే పత్తి పంట నుంచి వచ్చే పత్తి గంజ పత్తి కట్ట తర్వాత పత్తి గింజల మీద ఉండే పొట్టు అలాంటి ఎలా ఏ వ్యర్థ పదార్థ వ్యవసాయం నుంచి వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలని మనం పశు మేతగా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం దాదాపుగా మనం ఈ వ్యవసాయ పంటల సాగు పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దేశంలో చూసుకున్నట్లయితే 
కనీసం ఐదు వందల యాభై మిలియన్ టన్లు ఈ వ్యవసాయ వర్ధ పదార్థాలు ప్రతి సంవత్సరం లభ్యమవుతాయి అది మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే పదిహేను వందల ఇది లా ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ టన్లు మనకి తెలంగాణలో ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు వ్యవసాయం నుంచి వచ్చే అదనపు ఉత్పత్తులు ఉన్నాయండి ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు మరి ఇవన్నీ కూడా అదనపు ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అంటే వాటిలో పోషకాల పరంగా ఎలా ఉంటాయంటారు అంటే పోషకాలు కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా ఫీడింగ్లో సో ఆ మంచి చెడులు అది ఎట్లా ఉంటాయి పోషకాల పరంగా పోషకాల పరంగా చూస్తే ఇప్పుడు ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన పంటలు ఏంటంటే ఇది వరి తర్వాత మొక్కజొన్న జొన్న తర్వాత వేరుశనగ ఇంకోటి ఇది బబ్బర్లు అలసందులు వాటి నుంచి వచ్చే అదనపు ఉత్పత్తులు వీటిలో పోషకాల ఇంకోటి పత్తి పత్తి కట్ట కంది కట్ట వీటిలో మనం పోషకాలు చూసుకున్నట్లయితే ఒరి గడ్డితో సామాన్యంగా మనం వాడే ఎండి గడ్డి ఏంటంటే ఒరి గడ్డి ఒరి గడ్డితో సరి సమానంగా ఉంటాయి లేకపోతే కొన్ని వాటిల్లో అయితే వీటిల్లో పోషకాలు ఒరి గడ్డి కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటిలో సామాన్యంగా మూడు నుంచి ఏడు శాతం మాస్కృతులు ఇంకా యాభై ఎనిమిది నుంచి అరవై మూడు శాతం శక్తి అంటే ఎనర్జీ ఉంటుంది తర్వాత పీచ్ పదార్థము ముప్పై నుంచి యాభై శాతం వరకు ఉంటుంది కానీ కొన్ని మూడు అదనపు ఉత్పత్తులు ఉదాహరణకి పప్పు పప్పు ధాన్యాల నుంచి వచ్చే అదనపు ఉత్పత్తులు ఇది సోయా చిగుడు కట్టె లేదా వేరుశనగ కట్టె తర్వాత ఇది పొద్దుతిడి పువ్వుల నుంచి గింజ ఇది గింజలు తీసిన తర్వాత మిగిలిన పువ్వుల్లో ఇంకా మాస్కృతుల శాతం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సుమారుగా ఆరు నుంచి పన్నెండు శాతం వరకు మాస్కృతుల శాతం ఉంటుంది తర్వాత శక్తి కూడా వీటిలో యాభై నుంచి అరవై శాతం వరకు ఉంటుంది తర్వాత వీటిని మనం చూసినట్లు వీటిని మనం దానం ముడి పదార్థాలు లేకపోతే పచ్చగడ్డితో పోలిస్తే వీటిలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే అవి మనం సాధారణంగా రైతులందరూ కూడా ఈ గడ్డి రకాలు వాళ్ళ పొలం సాగు చేసుకుని పెడుతూ ఉంటారు బట్ వీటన్నిటి మీద అవగాహన ఉందా రైతులకు అన్నది కూడా ఒక సందేహం అందుకని వీటిలో ఏం లోపాలు ఉంటాయి అంటే వీటిలో ముందుగా ఏంటంటే మాస్కృతులు తక్కువగా ఉంటాయి మనం పచ్చగడ్డితో అన్న దానా మిశ్రమాలతో పోలిస్తే వీటిలో మాస్కృతులు శాతం తక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత ఇంకోటి ఈ విటమిన్లు ఈ లవణాలు వీటిల శాతం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది మనం పచ్చగడ్డితో పోలిస్తే తర్వాత వీటిలో పీచ్ పదార్థం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పీచ్ పదార్థం యాక్చువల్లీ ఇది పశువులకి శక్తిగా ఉపయోగపడుతుంది ఎనర్జీ ఇస్తానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ చాలా సార్లు ఈ పీచ్ పదార్థము లిగ్నిన్ అనే బంధంతో బంధించబడి ఉంటుంది ఇట్లా బైండ్ అయినప్పుడు లిగ్నిన్తో బైండ్ అయినప్పుడు ఈ పీచ్ పదార్థము పశువులు ఉపయోగించుకోలేవు అవి పశువుల నుంచి వృధాగానే వెళ్ళిపోతాయి అదొక ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు సామాన్యంగా బారుగా ఇంకా గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి పశువులు తినటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడవు రుచికరంగా ఉండవు సో అదొక ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఏంటంటే వీటి సాంద్రత చాలా తక్కువ బల్క్ డెన్సిటీ అంటాము అది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అందుకని దీనికి నిలవ ఉంచుకోవటానికి పంట కోసిన తర్వాత ఈ అదనపు ఉత్పత్తులను నిలవ ఉంచుకోవటానికి చాలా స్థలం కావాల్సి ఉంటుంది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అందుకని రైతులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు పంట కోసిన తర్వాత పంటల్ని పొలాల్లోనే వదిలేస్తూ ఉంటారు తర్వాత మళ్ళీ వేరే పంట వచ్చే సమయంలో వాటిని కాల్చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా కాల్చడం వల్ల ఒకటి ఏంటో వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతుంది ఇంకోటి ఈ భూమి యొక్క నాణ్యత కూడా చాలా తగ్గుతుంది తర్వాత ఈ అదనపు ఉత్పత్తిలో ఉండే పోషకాలన్నీ కూడా వృధాగా వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మనం ఈ అదన అదనపు ఉత్పత్తులను పశువుల ఆహారంలో మనం వాడుకున్నట్లయితే ఒకటేమో పచ్చగడ్డి కొరతను తగ్గించవచ్చు ఇంకోటి పా పశువుల నుంచి తగినంత పాల ఉత్పత్తిని ఇంకా లేకపోతే మాంసం ఉత్పత్తిని పొందవచ్చు ఇవే కాకుండా ఇంకా మనము ఈ భూమి నాణ్యత కూడా తగ్గకుండా ఉంటుంది తర్వాత వాతావరణ కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం నాతో పాటు చెప్పు ఏ బి అరే వెర్రివాడ పిల్లాడికి ఏబిసిలు నేర్పిస్తున్నావు నీకు పనికొచ్చే ఏబిసిలు నువ్వెప్పుడు నేర్చుకుంటావు ఈ ప్రకటన చూడు వ్యవసాయ శాస్త్రం చదువుకున్న యువకుల కోసం భారత ప్రభుత్వ వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక పథకాన్ని రూపొందించింది ఏసీ ఏబిసి ఏసీ ఏబిసి అవును ఏసీ ఏబిసి అనగా ఎగ్రీ క్లినిక్స్ అండ్ ఎగ్రీ బిజినెస్ సెంటర్ దీనిలో వ్యవసాయ శాస్త్రం చదివిన యువకులు ఎంపిక అయిన తర్వాత వారికి ఉచిత ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది అంతేకాదు సొంత వృత్తిని నడపడానికి బ్యాంకులోను కూడా లభిస్తుంది 
దానితో పాటు యువకులు తమ ప్రాంతపు రైతుల లాభం కోసం వారికి సేద్యం లేదా వారి వృత్తికి సంబంధించిన లాభదాయకమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంటే వారి లోన్పై ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై నాలుగు శాతం దాకా సబ్సిడీ కూడా లభిస్తుంది అయితే నేను నేర్చుకుంటాను పనికొచ్చే రండి స్వయం ఉపాధి పొందుదాం పొలాల్లో అత్యంత అభివృద్ధిని సాధిద్దాం తర్వాత కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం మేడం నాగలక్ష్మి గారు అలాగే ఇప్పుడు అదనపు ఉత్పత్తుల గురించి మీరు వివరించారు అంటే వాటిని పశువుల మేతలు ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి మీరు అన్నారు అంటే అవి కాస్త గట్టిగా ఉంటాయి పశువులు తినడానికి ఇష్టపడవు అని అంటే రోజు పెట్టడం కంటే అప్పుడప్పుడు ఇవ్వడం అట్లా ఏదైనా ఒక టైం టేబుల్ లాంటిది ఏమైనా పాటిస్తే బాగుంటుంది అంటారా ఎట్లా అట్లాంటిది కాదండి ఇవి చొప్పలు అనుకోండి అవి బారుగా ఉంటాయి కాబట్టి యథాతథంగా పశువు వాటిని తినలేవు మనం అట్లా ఇచ్చినట్లయితే పశువులు కూడా ఆకు బాగాన్ని తినేసి కాండ బాగాన్ని వదిలేస్తాయి ఈ కాండ బాగాల్లో కూడా పోషకాలు ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి అందుకని మనం ఈ చొప్పల్ని ఏం చేయాలంటే ముందుగా చాఫ్ కట్టర్ సహాయంతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా నరుక్కోవాలి అట్లా నరుకున్నట్లయితే ఏంటంటే పశువులు కూడా వీటిని తిన్ తినటానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకోటి వీటిని మనము ఇంకా పశువుల్లో కూడా ఇవి పెద్ద కడుపులో ఉండే సూక్ష్మ జీవాలు కూడా ఎక్కువగా వీటి మీద ఉండి పీచు పదార్థం అరుగుదలని పెంచుతుంది ఇట్లా మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా నరుకున్నంత వల్ల మనం ఈ పచ్చగడ్డి పచ్చగడ్డితో పాటు కూడా వీటిని అతి సులువుగా కలిపి పెట్టవచ్చు ఇట్లా పెట్టినంత వల్ల ఈ గడ్డి కూడా చొప్ప కూడా రుచికరంగా తయారవుతుంది పశువులు కూడా ఇష్టంగా తింటాయి సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ పచ్చగడ్డితో పాటు మనం కలిపినప్పుడు పచ్చగడ్డిలో మాంసకృతులు శక్తి ఇంకా ఇతర లవణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లా కలిపి పెట్టినప్పుడు ఈ పీచు పదార్థం అరుగుదలకి ఇవన్నీ కావాల్సి వస్తాయి ఈ పీచు పదార్థం ముఖ్యంగా పశువులు పెద్ద కడుపులో ఉండే సూక్ష్మ జీవులు వీటిని జీర్ణించుకుంటాయి ఈ సూక్ష్మ జీవులను జీర్ణించుకోవాలంటే ఈ మాంసకృతులు లవణాలు పిండి పదార్థము పీచు పదార్థం ఉండే సమయంలోనే అందాలి కాబట్టి ఈ వీట మనం కలిపి పెట్టినట్లయితే ఈ పీచు పదార్థము సూక్ష్మ జీవులు ఈ పీచు పదార్థం అరిగించుకొని ఇవి మన పశువుకి ఎక్కువ పోషకాలని అందిస్తాయి సో ఎక్కువగా మనం పచ్చగడ్డి ఏ మన దగ్గర ఉండే ఏ పచ్చగడ్డితో పాటు అయినా పెట్టవచ్చు కానీ ముఖ్యంగా మనం పప్పు జాతికి చెందిన పచ్చగడ్డి పెట్టినట్లయితే ఇంకా మంచిది దానికి సూబాబుల్ అన్న క్లైరిసిడియా లూస్ అన్న స్టైలో ఇలాంటివి సో ఈ పచ్చగడ్డితో లేని సమయంలో ఒక లేనప్పుడు ఈవెన్ మనం నూనె తీసిన చెక్క దానికి ఇవి సోయా చిక్కుడు చెక్క వేరుశనగ చెక్క నువ్వులు పిండి లేకపోతే ఇంకా ఇతర సన్ఫ్లవర్ కేక్ పత్తి గింజల చెక్క ఇలాంటి వాటితో పాటు కూడా మనం వీటిని కలిపి పెట్టచ్చు ఏంటంటే వీటిలో కూడా మాంసకృతులు ఇంకా పిండి పదార్థం లవణాలు ఎక్కువగా ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పశువులు పశు కడుపులో ఉండే సూక్ష్మ జీవాలని వీటిని వాడుకుంటూ పీచ్ పదార్థం అరుగుదలని పెంచుతుంది ఇప్పుడు ఎంత పెట్టాలి ఈ చెక్కలు అంటే సుమారుగా మన దగ్గర ఉండే వ్యవసాయ వర్ధ పదార్థాలను పెట్టి మనము తర్వాత పాలు ఉత్పత్తిని బట్టి మనం సుమారుగా ఒక అర్ధ కిలో నుంచి ఒకటిన్నర కిలో వరకు ప్రతి పశువుకి రోజుకి పెట్టవచ్చు ఈ ఇవి కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఈ బైపాస్ ప్రోటీన్ బైపాస్ ఫ్యాట్ కూడా ఈ అదనపు ఉత్పత్తులతో పాటు మనం పెట్టుకుని వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకోటి మన దగ్గర ఇవన్నీ లేనప్పుడు మార్కెట్లో యూరియా ములాసస్ మినరల్ బ్లాక్ అని దొరుకుతుందండి ఈ యూరియా ములాసస్ మినరల్ బ్లాక్ అంటే ఒక ఇటుక ఇటుక లాంటిది ఒక కిలో అన్న మూడు కిలోలు ఐదు కిలోలు బరువుతో ఉంటాయి వీటిని మనం షెడ్లో తాలిచ్చుకోవచ్చు ఈ పశువులు వీటిని నాకుతూ ఉంటాయి ఈ యూరియా ములాసస్ మినరల్ బ్లాక్లో ఒక ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఈ దీంట్లో యూరియా ఉంటుంది ఈ యూరియాని పశువులు మాంసకృతులుగా వాడుకుంటాయి తర్వాత ములాసస్ ఉంటుంది ములాసస్లో పిండి పదార్థం ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఈ ములాసస్ కూడా రుచిని పెంచుతుంది ఇంకా మాట్లాడే ముందు మేడం ఒక ఫోన్ కాల్ ఉంది చూద్దామండి ఖమ్మం నుంచి సతీష్ లైన్లో ఉన్నారు సతీష్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి హలో హలో చెప్పండి అండి నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి అండి ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఏ చెట్టులో ఏ చెట్టులో అయినా పోషకాలు ఉంటాయి అండి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు కాకపోతే సూబాబుల్లో మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు కొంచెం మైమోసిన్ కంటెంట్ ని చూసుకోవాలి కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఒకరోజు 
ఎండలు ఆరబెట్టేయాలి దాని తర్వాత మనం వాడుకోవచ్చు అంటే మిగతా మిగతా ముడి పదార్థాలతో కలిపి దాన్ని బట్టి మనం ఈ మోతాదు నిర్ధారించాలండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ మరొక కాల్ ఉంది మేడం వరంగల్ నుంచి వంశీ మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడతారు వంశీ గారు ప్రశ్న అడగండి నమస్తే అండి నా పేరు వంశీ మోహన్ రెడ్డి అండి నమస్తే అండి చెప్పండి అండి ఇది మీరు ఇందాక చెప్తూ ఇది బైండింగ్ ఏజెంట్ ఉంటది వరిగడిలో గానీ ట్రై పౌడర్ లో అన్నారు మొలాసిస్ అండి కాదండి ట్రై పౌడర్ ఫీడ్ చేసినప్పుడు విటమిన్ మనం ప్రోటీన్స్ రాకుండా ఏదో బైండర్ ఉంటది పిండి పదార్థం అండి అంటే సాలిబుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అది రాకుంటే ఏదో బైండింగ్ బైండర్ అడ్డుపడుతుంది అన్నారు కదా దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఎట్లా ఇంకోటి టిఎంఆర్ ఎంత ఫీడ్ చేయాలండి ఒక యానిమల్ కి టోటల్ టిఎంఆర్ అంటే టోటల్ మిక్స్డ్ రేషన్ అండి ఈ టోటల్ మిక్స్డ్ రేషన్ లో ఏంటంటే పచ్చగడ్డి ఉండొచ్చు ఉంటుంది ఎండుగడ్డి ఉంటుంది ఇంకా దానా ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి ఈ టిఎంఆర్ అంటే ఈ సంపూర్ణ దానా అండి ఇది పెట్టినప్పుడు పశువు కావాల్సినంతగా పెట్టాలి ఇప్పుడు మీ దగ్గర సపోజ్ ఒక ఆవు ఉంది అనుకోండి అది పద పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు కిలోల వరకు తింటుంది తర్వాత పాలు ఉత్పత్తి మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అదే గేదె అయితే ఒక గేది పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది కిలోల వరకు రోజు తింటుంది అండి అది టిఎంఆర్ ఫీడ్ చేసినప్పుడు వరిగడ్డి కానీ ఏమి ఇవ్వసర్ లేదండి దాంతోనే అన్ని ఉంటాయి దాంతోనే అన్ని పోషకాలు ఉంటాయి ఇంకా వేరే ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇది ఒకటి మీరు అదే వరిగడ్డిలో డ్రై పౌడర్ లో బైండర్ ఉంటది అది నాట్ అలవ్ దా అంటే గడ్డి తినేసి మిగతా కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నారు మేడం ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టొచ్చు సాఫ్ చేయకుండా మనం వేసినట్లయితే ఆకు భాగాన్ని తినేసి స్టెమ్ భాగాన్ని వదిలేస్తుంది అండి అందుకని దాంట్లో కూడా పోషకాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనము చాఫ్ చేసి పెట్టాలి ఓకే రైట్ మీ డౌట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాం వంశీ గారు మేడం అట్లాగే మనం ఈ యూరియా అండ్ మొలాసిస్ వాటి యూరియా మొలాసిస్ మినరల్ బ్లాక్ లో అండి యూరియా ఉంటుంది మొలాసిస్ అంటే రుచికరంగానే ఉంటుంది పిండి పదార్థం కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అట్లాగే పశువుకు కావాల్సిన లవణాలన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటితో ఈ బ్లాక్ సారీ ఈ బ్లాక్ తో పాటు మనం ఒరిగడ్డిని లేకపోతే ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు పెట్టినట్లయితే ఈ పశువులకి అన్ని పోషకాలు అంది ఈ వీటిలో అరుగుదలను కూడా ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు ఒక అరుగుదలను కూడా పెంచుతుంది ఓకే మేడం రైట్ మేడం అట్లాగే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పచ్చి మేత దొరకడం ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది పచ్చి మేత దొరకని సమయాల్లో కూడా ఈ ఎవరైతే మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు వాటిని వినియోగించుకోవాలంటే ఈ మిశ్రమ పదార్థాలు పదార్థాలు అన్నిటి కూడా వినియోగించుకుంటే వేరే పద్ధతులు ఏమన్నా ఉన్నాయంటారా దాని గురించి ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడిగినట్లు ఏంటంటే మనం ఈ వ్యవసాయ వరది పదార్థాలని వినియోగించుకుంటూ ఇతర దానా ముడి పదార్థాలతో కలిపి ఒక సంపూర్ణ సమగ్రత ఆహార పద్ధతిని మనం సంపూర్ణ సమగ్రత ఆహార పద్ధతిలో దీన్ని మనం చేసిన బ్రేక్ తర్వాత మాట్లాడదాం మేడం రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో మరొక విరామం తీసుకుందాం భానోదయపు నేల నుండి దూర దూర తీరాల దాకా హిమశిఖరాల భారత ప్రభుత్వపు వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ప్రజా హితార్థం జారీ పరిమళాల గుబాళింపులో మధురాతి మధుర రుచులలో ప్రగతి పథపు తంత్రుల్లో విరిసే చిరునవ్వుల్లో పచ్చ పచ్చని మొక్కల్లో పెద్ద పెద్ద ఆంగళ్లలో 
తుమ్మెదల ఝంకారంలో సంతోషాల రాకలు మా కోరిక మీ చిరునవ్వు విరామం తర్వాత కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మేడం అట్లాగే ఇంతకు పశ్చిమేత దొరకని సమయాల్లో ఈ వ్యవసాయ అదనపు ఉత్పత్తులను వినియోగించడానికి ఇతరత్ర పద్ధతుల గురించి మాట్లాడు ఇప్పుడు మన సంపూర్ణ సమీకృత ఆహార గురించి పద్ధతి గురించి చెప్తా ఉన్నాను దాన్ని కంప్లీట్ డైట్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాము ఈ ఆహార పద్ధతులు ఏంటంటే ఈ వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలు లేకపోతే ఎండు గడ్డి భాగం ఇంకా ఇతర దాన ముడి పదార్థాలతో కలిపి ఒక తగు నిష్పత్తిలో మనం కలిపి పశువు కావాల్సిన పోషకాలన్నీ సమతుల్యంగా ఉండేటట్టు ఈ ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాము ఈ ఆహారం ఏంటంటే ముందుగా మనం గడ్డి అదనపు ఉత్పత్తులు లేకపోతే గడ్డి ఇంకా దానా ముడి పదార్థాలు ఒక నిష్పత్తిని మనం నిర్ధారించాలి ఈ నిష్పత్తి ముఖ్యంగా పాలు ఉత్పత్తిని బట్టి తర్వాత మన దగ్గర ఉండే ముది పదార్థాలను బట్టి మనం ఈ నిష్పత్తిని నిర్ధారిస్తాము ఎక్కువ సామాన్యంగా ముప్పై నుంచి డెబ్బై శాతం వరకు మనం అదనపు ఉత్పత్తులను వాడుకుంటూ మిగతాది దానా ముడి పదార్థాలను వాడుకోవచ్చు ఎక్కువ పాలు దిగుబడి ఇచ్చే పశువుల్లో అయితే మనం ఒక నలభై శాతం వరకు ఈ గడ్డి బాగా నుంచుకుంటాము మిగతా దానా ముడి పదార్థాలతో మనం పూర్తి చేసుకుంటాము అదే తక్కువ పాలు దిగుబడి ఉండే పశువుల్లో అయితే యాభై నుంచి అరవై శాతం లేకపోతే డెబ్బై శాతం వరకు ఈ గడ్డి భాగాన్ని అదనత ఉత్పత్తుల్ని మనం వాడుకోవచ్చు సుమారుగా ఫార్ములా ఎలా ఉండాలంటే ముందుగా ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు ఒక ముప్పై నుంచి డెబ్బై శాతం వరకు తర్వాత ఈ మిగతా దాన ముడి పదార్థాలు గింజ ధాన్యాలు పది నుంచి ఇరవై శాతము పప్పు గింజ ధాన్యాలు అంటే మొక్కజొన్న జొన్న సజ్జలు అలాంటివి తర్వాత నూనె తీసిన చెక్క అంటే సోయా చిక్కుడు చెక్క వేరుశనగ చెక్క సన్ఫ్లవర్ కేక్ లేకపోతే పత్తి గింజల చెక్క అలాంటివి ఒక ఐదు నుంచి ఇరవై శాతం వరకు తర్వాత తౌడు ఒరి తౌడ గోధుమ పొట్టు అన్న తౌడు అన్న అలాంటిది ఒక ఐదు నుంచి ఇరవై శాతము తర్వాత యూరియా కలుపుకోవాలనుకుంటే ఒక శాతం వరకే మొలాసస్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఒక ఐదు నుంచి పది శాతము లవణ మిశ్రమ ఒక శా ఒక నుంచి రెండు శాతము ఉప్పు ఒక శాతము తర్వాత ఈ దీంట్లో పచ్చగడ్డి ఉండదు కాబట్టి వైటమిన్ ఏ డి త్రీ అనేది పది గ్రాములు ప్రతి వంద కిలోలకి మనం ఇట్లా తయారు చేసుకోవాలి ఈ మాదిరిగా ఫార్ములా తయారు చేసుకోవాలి ఇలా ఫార్ములాని తయారు చేసుకున్నట్లయితే వీటిల్లో మాంసకృతులు సామాన్యంగా పన్నెండు నుంచి పదమూడు శాతం వరకు ఉంటుంది ఇంకా శక్తి అంటే ఎనర్జీ యాభై ఎనిమిది నుంచి అరవై మూడు శాతం వరకు ఉంటుంది తర్వాత వీటిలో పీచ్ పదార్థం నుంచి పద్ద పదిహేడు నుంచి ఇరవై మూడు శాతం వరకు ఉంటుంది ఇలా ఇప్పుడు ఎంత తింటాయి ఒక పశువు ఇప్పుడు అడిగినట్లు ఇది టిఎంఆర్కి కంప్లీట్ డైట్కి ఈ సంపూర్ణ సంగతానికి డిఫరెన్స్ భేదం ఏంటంటే వీటిల్లో పచ్చగడ్డి ఉండదు టిఎంఆర్లో అయితే పచ్చగడ్డి కూడా ఉంటుంది సో సుమారుగా ఇవి ఒక పశువు అంటే ఒక ఆవు అయితే పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు కిలోల వరకు తింటుంది అదే గేదె అయితే ఒక పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది కిలోలు పాల ఉత్పత్తి బట్టి తింటుంది ఈ సంపూర్ణ సమీకృత దానాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే ముందుగా మన దగ్గర ఉండే అదనపు ఉత్పత్తుల్ని మనం చూసుకోవాలి అట్లా మన దగ్గర చొప్ప వాడినట్లయితే జొన్న చొప్పన మొక్క జొన్న చొప్పన అలాంటి ఏ చొప్పన వాడినట్లయితే ముందుగా దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా నరుక్కోవాలి చాఫ్ కట్టర్ సహాయంతో ఇట్లా నరుక్కున్న తర్వాత ప్రతి ముడి పదార్థాలు మనం తూకం వేసుకోవాలి ఫార్ములా తయారు చేసుకున్న తర్వాత దాని తర్వాత వీటిలన్నింటినీ గ్రైండర్లో మనం వేసి పొడి చేసుకుని తర్వాత మిక్సర్లో మిక్సర్లో యాడ్ చేసేటప్పుడు ములాసెస్ ఉంటే ఫార్ములాలో ములాసెస్ తర్వాత చాలా తక్కువ మోతాదులో మనం యాడ్ చేసే కొన్ని ఉంటాయి లవణ మిశ్రమ తర్వాత విటమిన్లు వాటిని కూడా దాంట్లో కలిపి ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషం ములాసెస్ కూడా ఉంటే కలిపి ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు వీటిని కలపాలి తర్వాత మనం సంపూర్ణ సమీకృత దానాన్ని మనం గౌన్ సంచుల్లో వాటిలో నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు ఈ ఈ ఉపయోగాలు ఏంటంటే ముందు ఈ సంపూర్ణ సమీకృత దాన ఒక ఉపయోగాలు మనం ఎక్కువ శాతం ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు పంటల నుంచి వచ్చే అదనపు ఉత్పత్తిని ఎక్కువ శాతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం పచ్చగడ్డి మీద ఆధారపడాల్సి ఉండదు సో అది రెండోది తర్వాత మనం ఇతర దానా ముడి పదార్థాలతో కలిపి వీటిని పెడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఆహారం కూడా పశువులు ఇష్టంగా తింటాయి రుచికరంగా తయారవుతుంది తర్వాత వీటి సాంద్రత కూడా ఏవైతే నేను నేను లోపాలు చెప్పాను ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు ఇవన్నీ వీటిల్లో 
తొలగిస్తాయి అనమాట ఈ సాంద్రత కూడా బాగా పెరుగుతుంది సో రైతులు కూడా వీటిని దీన్ని నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు కానీ మీరు ఇందాక అన్నారు అంటే ఇవి ఎక్కువ పరిణామాల్లో నిల్వ చేయాల్సి వస్తుంది వీటి నిల్వ కూడా కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది రవాణా కూడా కాస్త కొంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అన్నారు అంటే వాటిని అధిగమించాలంటే మరి ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు మనం ముందుగానే సంపూర్ణ సమీకృత దానాల తయారు చేసుకున్నప్పుడే ఇవి సాంద్రత పెరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ ఫీడ్ మెషిన్ అని కూడా ఉంటుంది వీటిని మనం సంపూర్ణ సమీకృత ఆహారం తయారు చేసే మెషిన్లు కూడా ఉంటాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఈ అదనపు ఉత్పత్తులను పం పొలాన్ని తేవాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి వీటిలు కూడా పొడి చేసే మెషిన్లు ఉంటాయండి ఈ మెషిన్లు మనం ట్రాక్టర్ సహాయంతో నేరుగా పంట పొలాల్లోనే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉండే అదనపు ఉత్పత్తుల్ని మనం ఆ మెషిన్ సహాయంతో పొడి చేసుకొని మనం ట్రాక్టర్తో తెచ్చి మనం నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు మనకు అవసరం రైతులకు అవసరమైనప్పుడు ఇతర ముది పదార్థాలతో కలిపి వీటిల్ని సంపూర్ణ సంకృత ఆహారంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అదొకటి ఉంటుంది తర్వాత సంపూర్ణ సమృద్ధ ఆహారం నేను ముందు చెప్పినట్టు కంప్లీట్ ఫీడ్ మెషిన్ అని ఉంటుంది మన దగ్గర చాఫ్ కట్టర్ లేదు లేకపోతే కొన్ని కట్టలు గట్టిగా ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా కంది కట్టన లేకపోతే ఇంకోటి పత్తి కట్టన అవి గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని చాఫ్ చేయలేము అందుకనే వీటిని మనం లో డెన్సిటీ కట్టర్ కమ్ గ్రైండర్తో పొడి చేసుకోవాలి వాటిల్లో ఏంటంటే నైఫ్స్ ఉంటాయి వాటిలతో మనం పొడి చేసుకోవచ్చు సో పొడి చేసుకున్న తర్వాత మనం కంప్లీట్ ఫీడ్ మెషిన్లో వాటిల్ని వేసుకొని డైరెక్ట్గా తానా ముడి పదార్థాలతో కలిపి పెట్టవచ్చు అంటే కట్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా రైతులకు అందుబాటు ధరలోనే దొరుకుతాయా మేడం అంటే లేకపోతే ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు చేయించుకోవాలనుకోండి అంటే ఇవి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సుమారు వాటికి ఈ మెషిన్స్ అన్ని మార్కెట్లో అంటే ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తారు ఇవి ఒక రైతు పెట్టుకునేవి కావు ఇవి ఏంటంటే కమ్యూనిటీ లెవెల్ మీద లేకపోతే ఒక చిన్న స్థాయి ఇండస్ట్రీ లాగా ఇప్పుడు దానా తయారు చేసే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి అక్కడ పెట్టుకుని లేకపోతే కమ్యూనిటీ సాయంలో ఒక ఊర్లోనే రెండు మూడు ఊరు కలిపి ఈ మెషిన్లు పెట్టుకుని ఎందుకంటే ఇప్పుడు పచ్చగడ్డి దొరకట్లేదు నేను చెప్పే ఇప్పుడు మనం తెలంగాణలో దాదాపు అరవై మూడు శాతం పచ్చగడ్డి కొరుతుంది సో అందుకనే ఈ అదనపు ఉత్పత్తులు వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందుకని రెండు మూడు ఊర్లు కలిపి ఈ మెషిన్లు మనం పెట్టుకుని ఒక మనిషిని పెట్టుకుని ఇవి చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకోటి సా ఒక చాట తయారైంది ఇంకో చాటకి సంపూర్ణ సమీకృత ఆహారాన్ని మనం రవాణా చేయాలంటే వీటిని మనము డెన్సిఫై చేయొచ్చు అంటే ఒక ఇటుకు లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు వీటిని డెన్సిఫికేషన్ మెషిన్ ఉంటుంది అలా దీన్ని డెన్సిఫైడ్ బ్లాక్స్ అంటాము సో ఈ ఇట్లా మనం ఈ డెన్సిఫైడ్ మెషిన్ ద్వారా వీటిని మనం బ్లాక్ చేసుకుని ఒక ఐదు ఒక కిలో బ్లాకు లేదా ఐదు కిలో బ్లాకు పదిహేను కిలో బ్లాకు అట్లా దొరుకుతుంది ఈ బ్లాక్ రూపంలో ఏంటంటే అతి సులభంగా ఒక లే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి రవాణా చేయొచ్చు ఒక చాట తయారు అవుతే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి రవాణా చేయొచ్చు ఇంకో అతి సులంగా మనం దీన్ని నిలవ ఉంచుకోవచ్చు ఇట్లా బ్లాక్ చేసినంత వల్ల ఏంటంటే పది రెట్లు సాంద్రత పెరుగుతుంది సో ఈ డెన్సిఫైడ్ బ్లాక్ మెషిన్ అని ఉంటుంది అలాగే మేడం ఇందాక మీరు కూడా అన్నారు అండ్ ఈ మధ్య తరచుగా ఏంటంటే ఏరియా స్పెసిఫిక్ మినరల్ మిక్చర్ అని వింటున్నాం మేడం అంటే దాని గురించి కొద్దిగా డీటెయిల్గా చెప్పండి ఏరియా స్పెసిఫిక్ మినరల్ మిక్చర్ అంటే మామూలుగా చాలా లవణ మిశ్రమాలు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయండి వాటిల్లో ఏంటంటే కా లవణాలు అన్నీ ఉంటాయి పశువుకు కావాల్సినవి అక్కర్లేని లేకపోతే కొంత మోతాదు లవణాలు ఏంటంటే మనకి దానా నుంచో లేకపోతే గడ్డి నుంచో వస్తూ ఉంటాయి అందుకనే వాటిల్లో ఏంటంటే మనకి యానిమల్తో కావాల్సినంతగా ఎక్కువ తక్కువ మోతాదులో ఆ లవణాలు అన్నీ ఉంటాయి తర్వాత ఈ లవణాలు అనేది ప్రాంతం ప్రాంతానికి దానికి పశువులకి ఎంత కావాలి ఏ లవణాలు కావాలంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం నుంచి భిన్నంగా ఉంటాయి అంటే భూమి బట్టి ఉంటుంది తర్వాత అక్కడ పండించే పంటలు బట్టి ముడి పదార్థాలు బట్టి ఉంటుంది సో అందుకని మేము ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి కావాల్సిన లవణాలు ఎంత మోతాదులో కావాలో దాన్ని మేము పరిశోధన చేసి ఈ ఏరియా స్పెసిఫిక్ మినరల్ మిక్చర్ అని ఈ ప్రాంతాన్ని కోసం ఈ రాష్ట్రం కోసం తయారు చేసాము అట్లా చేసినందువల్ల ఏంటంటే ఒకటేమో ఖర్చు బాగా తగ్గుతుంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకి కనీసం యాభై నుంచి నూట ఇరవై ఇంకా కొన్ని లవణ మిశ్రమం అంటే నూట ఎనభై వరకు కూడా ఉన్నాయి అందుకని రైతులు కూడా ఇవి కాస్ట్లీగా ఉన్నాయి కాబట్టి రోజువారీ వాడాల్సి ఉంటుంది లవణ మిశ్రమం వాడుకోలేకపోతున్నాను మేము ఈ ఏరియా స్పెసిఫిక్ మినరల్ మిక్చర్ వల్ల ఏంటంటే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇరవై ఐదు రూపాయలు ప్రతి కిలోకు ఉంటుంది ఇంకా కావాల్సిన లవణాలే 
కావాల్సిన మోతాదులో ఉంటాయి కాబట్టి దీని ఏరియా స్పెసిఫిక్ మినరల్ మిక్చర్ ఉంటాము ఇక్కడ తయారు చేసిన లవణ మిశ్రమం మళ్ళీ వేరే రాష్ట్రానికి వేరేగా భిన్నంగా ఉంటాయి సో ఇది మా మన రాష్ట్రం కోసం మా దగ్గర మేము తయారు చేస్తున్నాము రైతులు కూడా వీటిని వాడుతున్నారు ఇంకా దీంతో ఏంటంటే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతాము తర్వాత పునరుత్పత్తి సమస్యలు తగ్గుతాము అలాంటివన్నీ దీంట్లో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఓకే అట్లాగే ఇందాక మీరు యూరియా వీటి గురించి కూడా చెప్పారు కదా మేడం అలాగే యూరియా అమోనియేషన్ గడ్డి గురించి కూడా అంటే యూరియాతో మగ్గ పట్టే విధానం అండి ఈ అదన్న ఉత్పత్తులన్నా ఓరి గడ్డి అన్నా మనము యూరియాతో మగ్గ పెడితే ఏంటంటే వీటిల్లో మాంసకృతులు శాతం తక్కువ ఉంటాయి అంటున్నాం కదా తర్వాత ఇవి సెల్లులో ఈ పీచ్ పదార్థం అనేది లిగ్నిన్ అనే అంశంతో బంధించి పడుతుంది అంటున్నాను కదా ఈ బంధాన్ని మనం తెంపుకోగలిగితే ఈ పీచ్ పదార్థము పశువుల్లో అరిగి ఈ శక్తిని పెంచుతుంది కాల్ చూద్దాం మేడం కర్నూలు నుంచి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడండి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు హలో నమస్తే సార్ మేడం నాగలక్ష్మి గారు ఉన్నారు మీ ప్రశ్న అడగండి నమస్తే అండి చెప్పండి నమస్తే మేడం చెప్పండి అండి మాకు ఒక రెండు ఆవులు చాఫ్ కట్టర్ దొరుకుతాయి అండి మార్కెట్ లో అవి మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కర్నూలు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో దొరికితే అన్ని చాట్లు దొరుకుతాయి అండి చాఫ్ కట్టర్ అనేది ఒక మూడు హెచ్పీల నుంచి ఐదు హెచ్పీల వరకు ఉండే చాఫ్ కట్టర్ లో ఉంటాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో దొరికితే కర్నూలులో కూడా దొరుకుతాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అయితే మీకు సికింద్రాబాద్ ఏరియాలో చాలా చాఫ్ కట్టర్స్ దొరుకుతాయి ఈ సర్దార్ అనేది మీరు ఆన్లైన్ లో కూడా చూడొచ్చు అండి నెట్ ఉంటే ఆన్లైన్ లో కూడా చూడొచ్చు చాలా అడ్రస్ లో ఉన్నాయి సర్దార్ చాఫ్ కట్టర్స్ అని దాని తర్వాత సర్దారి ఉన్నాయి తర్వాత వర్ష ఉన్నాయి కొంచెం ఆన్లైన్ లో చూడండి దొరుకుతాయి లేకపోతే హైదరాబాద్ లో సికింద్రాబాద్ ఏరియాలో దొరుకుతాయి అండి జంషీద్ చాఫ్ కట్టర్స్ ఉంటాయి లేదండి మనం దగ్గర మనం పెట్టుకునే హెచ్పీ ని బట్టి ఖర్చు అంటే పదివేల నుంచి ఎనిమిది వేల నుంచి పదిహేను వేల వరకు ఉంటుంది తర్వాత సబ్సిడీ కూడా ఉన్నట్టు ఉందండి ఒకసారి కనుక్కోండి మీ అక్కడ ఏరియాలో ధన్యవాదాలు డాక్టర్ నాగలక్ష్మి గారు మా కార్యక్రమంలో పాల్గొని పశువుల ఆహారంలో వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాల వినియోగం గురించి చాలా మంచి సమాచారం అందించారండి ధన్యవాదాలు ఇదే అంశానికి సంబంధించి అదనపు సమాచారం కోసం రైతు సోదరులు సంప్రదించవలసిన చిరునామా డాక్టర్ డి నాగలక్ష్మి ప్రొఫెసర్ మరియు అధిపతి పశుపోషణ విభాగం పశువైద్య కళాశాల రాజేంద్ర నగర్ ఫోన్ నంబర్ తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది ఎనిమిది ఆరు ఆరు సున్నా రెండు రెండు ఫోన్ నెంబర్ మరోసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది ఎనిమిది ఆరు ఆరు సున్నా రెండు రెండు ఇది వాళ్ళ రైతు నేస్తం కార్యక్రమం మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు భారత వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు దూరదర్శన్ కొత్త ఊహలు సరికొత్త దారులు భిన్న మార్గాలు విభిన్న అవకాశాలు సాంకేతిక పురోభివృద్ధి ఉపాధి అవకాశాలు రోజు రోజుకి మారిపోతున్న ట్రెండ్స్ ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి బంగారు భవితకి పునాది ఏది ఏ దారిలో వెళ్తే విజయం వరిస్తుంది సహేతుకమైన సలహాలు నిపుణుల విశ్లేషణ ఐటీ జెన్స్ ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాం ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకు దూరదర్శన్ యాదగిరిలో
आपके नेतृत्व का धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं దారి ఆహ్లాదకరమైన గిర్లకు వేసిన రాచబాట వికారాబాద్ ప్రాంతంలో కొలువున్న అనంతగిరి కొండలకు చేరే మార్గం ఈ దారిలో ప్రయాణిస్తూ అనంతగిరి కొండల ప్రారంభంలో ఉన్న ఈ అనంత పద్మనాభుని ప్రాంతానికి చేరుకోవచ్చు అనంతగిరి ఓ ప్రసిద్ధ ప్రాంతం సర్వ విఘ్నాలను తొలగించే గణనాయకుడు ఈ అనంతగిరి అనంత పద్మనాభుని సన్నిధిలో కనపడతాడు ఆజానుబాహుడు అరవింద దళాక్షుడు అయిన ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తికి నమ్మిన బంటుగా దాస్య సేవాగ్రణ్యుడుగా విరాజిల్లిన ఆంజనేయస్వామి భారీ విగ్రహం ఈ ప్రాంతాన ఒక ఆకర్షణీయం ఆంజనేయస్వామి సూక్ష్మరూపం ధరించగలడని విరాట్ రూపాన్ని ప్రదర్శించగలడని మన పురాణాలు వెల్లడి చేస్తున్నాయి సీతాన్వేషణ సమయంలో ఆంజనేయస్వామితో సహా వానర వీరులంతా సుగ్రీవాజ్ఞతో నాలుగు దిక్కులకు బయలుదేరారు హనుమంతుడు జాంబవంతుడు మొదలైన వీరులు దక్షిణాపథం వైపు వెళ్లారు సముద్రం కానవచ్చింది సముద్రంలో లంక ప్రాంతం ఉందని ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని సీతాన్వేషణ గావించాలని ఆలోచించారు ఆ సముద్రం మీద ఎంత దూరం లంఘించాలో తెలియని పరిస్థితి ఎవరు ఆ సముద్రాన్ని లంఘించగలరు వానర వీరులు వ్యాకుల పడుతున్నారు అది గమనించిన జాంబవంతుడు ఇతర వానర శ్రేష్ఠులు హనుమంతుల వారిని సముద్రాన్ని లంఘించమన్నారు నిజానికి ఆంజనేయునికి ఉన్న బలం ఆయనకే తెలియదట ఆంజనేయస్వామిని కీర్తిస్తూ ఆయన బలాన్ని ఆయనకు విశదపరుస్తూ వానర యోధులు వేనోళ్ల పొగిడారు ఆ ప్రభావానికి శ్రీరామనామ సంకీర్తనకు ఆంజనేయస్వామి రూపం పెరుగుతూ పోయింది మహోగ్ర రూపంతో విరాట్ స్వరూపంగా ఎదిగి హనుమంతుడు సీతాన్వేషణ కోసం సముద్రాన్ని లంఘించాడనే గాథకు ప్రతిరూపంగా ఇలాంటి భారీ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అనంతగిరి ప్రాంతంలో నెలకొన్న బండాబావి ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం ఇది ముందుగా తారసపడుతుంది ఈ దేవాలయం అనంతగిరిలోని శానిటోరియంకి సమీపంలో రహదారికి పక్కగా ఏర్పడింది 